chúng, chúng tôi, tôi là Tân Phong Promotion. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài truyền động lực được mang tên Làm thế nào để sở hữu tư duy của người thành công Qua hai giọng đọc Quốc Thắng và Yến Như Bạn chỉ có một cuộc đời để sống Và khi bạn đã sống đúng Thì chỉ một lần thôi cũng đủ rồi Tôi sợ cái cảm giác đối mặt với nhiều người Ở độ tuổi 60, 70 Và họ đầy sự tiếc nuối Về điều mà họ có thể làm vào thời trẻ Hãy thử làm những điều mới mẻ những điều mà bạn cảm thấy quan trọng với bản thân mình Dù bạn biết rằng chúng có xác suất có thể gặp thất bại Bạn chỉ có một cuộc đời để sống Và khi bạn đã sống đúng Thì một lần thôi cũng đã đủ rồi Khi bạn chưa thử một điều gì đó mới Thì rất khó để nói bạn có thành công không Sẽ có rất nhiều người lấy tư duy của họ ra để áp đặt bạn Họ luôn luôn bàn lùi Để biết chùm nho có chua hay không Bạn chỉ có một cách duy nhất Đó là ăn thử nó Để biết áo bạn mặc có vừa hay không bạn chỉ có một cách duy nhất đó là mặc thử nó Để biết phương pháp nào là phù hợp với bạn Bạn cũng chỉ có một cách đó chính là áp dụng nó Khi bạn không biết con đường nào là đúng Bạn chỉ còn một cách đó là trải nghiệm nó Rồi thì mới biết bạn có thể đi xa đến giường nào Người có tư duy chiến thắng Không phải là người không bao giờ biết sợ rủi ro Mà là họ có tính toán rủi ro Để nếu nó xảy ra thì sẵn sàng đón nhận chúng Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro trong thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện nay, có một cách dễ dàng nhận được thất bại, đó là không dám mạo hiểm. Không quan trọng là bạn làm gì, quan trọng là bạn đi được bao xa với những gì bạn làm. Người có tư duy thắng cuộc là người luôn luôn kiên định với những gì mình đang làm. Họ không đứng núi này trong núi nọ, họ kỷ luật, họ cầu tiến, họ biết rằng khi mình chững lại thì có nghĩa là bản thân mình đang đi lùi. Hãy rèn tư duy chủ động, chủ động trong mọi việc để mọi thứ theo ý của mình. Vì cuộc đời của bạn là do bạn quyết định Người có tư duy chủ động Sẽ luôn luôn có tinh thần hăng hái nhận việc Sẵn sàng làm thêm việc Không phải là họ ngu Mà là vì họ sẵn sàng cống hiến cho tổ chức Chính vì làm nhiều hơn Nên họ thành thạo hơn Và biết nhiều hơn Chính những thứ đó sẽ giúp ngược lại tương lai của họ Những người có tư duy chủ động Sẵn sàng giúp đỡ người khác Không phải là bởi vì họ rảnh rỗi Mà bởi vì đối với họ Giá trị thực sự trong cuộc sống là giúp đỡ những người xung quanh Có như vậy thì một lúc nào đó Khi họ gặp khó khăn Sẽ có một ai đó giúp đỡ họ lại Người có tư duy chủ động Luôn dành việc khó về mình Không phải là vì họ muốn thể hiện Mà là vì họ hiểu được rằng Khi sức mạnh lớn hơn Thì trách nhiệm cũng cao hơn Họ không chấp nhận một cuộc sống bình thường Họ luôn muốn đạt tới đỉnh cao Bởi bất cứ thứ gì họ làm Kể cả việc học, việc chơi hay việc làm Họ luôn luôn cố gắng hết sức mình vì họ hiểu rằng chỉ có như vậy mới có thể khai phóng sức mạnh của bản thân mình Chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng Có những thứ chúng ta không giỏi hết được Nhưng cái mà muốn làm chưa làm được Thì chúng ta phải làm cho ra trò Phải làm đến cùng Bởi lẽ cuộc sống này là khó khăn Và mọi việc đều vất vả Trên hành trình đạt tới mục tiêu Có rất nhiều cạm bẫy Nếu ai đó hỏi tôi rằng Thầy ơi, liệu có tồn tại nơi nào mà sống ở đó không phải chịu áp lực có nơi nào mà ta không phải bao giờ gặp khó khăn Có nơi nào mà có sự bình yên không thầy Chỉ có một nơi duy nhất đúng với câu hỏi này Đó chính là nghĩa trang mà thôi Tất cả mọi thứ đều phải được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt Thậm chí là cả bằng máu Có quốc gia nào mà chiến binh không đổ máu Mà vẫn giành được bình yên cho tổ quốc Có sinh viên nào không học ngày học đêm mà có kết quả tốt Có vận động viên nào không đổ từng giọt mồ hôi trên sân tập Mà giành được vinh quang có danh nhân nào không từng mất rất nhiều tiền, thậm chí là khánh kiệt mà đạt được thành công hay không? Tất cả đều đến từ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Người có tư duy thắng cuộc, họ muốn chiến thắng không phải là vì muốn thắng người khác để tôn vinh bản thân, tôn vinh bản ngã của mình, mà là thắng chính con người của mình, chính ý chí của bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn và tốt hơn mỗi ngày. Bạn không cần thắng ai cả, bởi vì kẻ thù lớn nhất của bạn chính là bạn. Sẽ luôn luôn có người giỏi hơn bạn Và sẽ luôn luôn có người giàu hơn bạn Dù bạn giàu thứ 10 thế giới Trên bạn vẫn còn chính người giàu hơn bạn Thứ mà bạn nên theo đuổi Đó chính là chiến thắng con người lười biếng, Do dự, nhút nhát, kém cỏi, ngự trị trong bạn Người có tư duy thắng cuộc Họ không cố gắng để thay đổi mọi thứ xung quanh họ Thứ họ muốn làm thay đổi chính là bản thân mình 
chỉ có sức mạnh nội tại mới bền vững. Khi bạn đã lười, thì dù có là giày Nike hàng chục triệu, bạn vẫn không thể cất bước những bước chạy đầu tiên được. Khi căn phòng mà bạn vốn dĩ đã bừa bộn, thì có cho bạn một căn biệt thự, bạn cũng không làm sạch lên được. Chỉ khi có khó khăn, thì bạn mới hiểu được giá trị của sự cố gắng. Chỉ khi mất mát, bạn mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Chỉ khi thất bại, bạn mới trân trọng sự thành công mà bạn có được. Còn bất cứ thứ gì ngẫu nhiên có được, may mắn có được, thì bạn sẽ không biết trân trọng và rồi bạn sẽ để vụt mất nó nhanh thôi. Hãy để ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn và hãy trân trọng ngày hôm nay vì ngày hôm nay là một present, là một món quà. Hãy đón nhận từng ngày như một món quà và lạc quan sống. Hãy tiến lên phía trước vì khi bạn dừng lại có nghĩa là bạn đang đi lùi. Hoàn cảnh không quyết định cuộc đời của bạn Kiến thức không quyết định cuộc đời của bạn Mà chính tư duy sẽ quyết định cuộc đời của bạn như thế nào Tư duy đúng sẽ dẫn dắt những hành động đúng Hành động đúng sẽ giúp cho cuộc sống của bạn thành công Nếu được mô tả về những thất bại trong hai từ Tôi có thể nói rằng đó chính là hai từ tạm thời Mọi thất bại đều là tạm thời Xấu hổ tạm thời Xui xẻo tạm thời Mọi khoảnh khắc đều là tạm thời Không có gì vĩnh viễn cả Kể cả sự thành công của bạn Đạt được thành công đã khó Duy trì nó càng khó hơn Khi mà bạn tư duy đúng Thì bạn biết rằng tất cả đều là tạm thời Thất bại thì là lúc bạn cần phải thay đổi Hãy ngừng dằn vặt Suy nghĩ tốn thời gian mà không giải quyết được vấn đề gì Hãy ngừng phàn nàn Không ai nghe bạn đâu Không ai hiểu bạn đâu Họ còn những vấn đề của họ Họ còn câu chuyện của họ Và họ cần thời gian để lo cho bản thân và gia đình của họ Chỉ có bạn Chỉ có bạn và duy nhất bạn hiểu chính mình Và chỉ có bạn mới có thể tự giúp chính mình mà thôi Nếu xem cuộc đời của bạn là một quyển sách Thì chính bạn đang viết lên từng trang sách của mình Bạn được quyền quyết định bạn là ai Ai là nhân vật chính Là những người sẽ đi cùng với bạn trên con đường đạt được những giấc mơ của mình Và chính bạn mới quyết định cái kết của quyển sách đó như thế nào Hãy hỏi bản thân mình Liệu bạn có đang theo đuổi ước mơ mà mình muốn Đó có phải là đích mà bạn muốn hướng tới hay không Hay là cái đích của người khác Rất nhiều người, rất nhiều người, trong đó có thể có bạn đang làm những việc khiến bản thân mình kém hạnh phúc. Bạn làm công việc mà bạn ghét, chỉ để mua thứ mà bạn thật sự không cần lắm, để gây ấn tượng đấy với những người mà bạn không đáng để thể hiện. Hãy mạnh dạn lên, làm điều bạn thích. Tôi sợ cái cảm giác đối mặt với nhiều người ở độ tuổi 60, 70 và họ đầy sự tiếc nuối về điều ước mà họ có thể làm vào thời trẻ. Hàng ngày vẫn còn đó hàng trăm hàng ngàn bạn trẻ nhắn tin, comment bảo tôi rằng Giá như họ biết điều này sớm hơn, giá như họ biết điều kia sớm hơn, giá như họ tự tin hơn Những thứ mà tôi nghe được chỉ toàn là giá như Hoặc như câu chuyện giá như em biết kênh của thầy sớm hơn Giá như em biết thầy thế này thế nọ Và ngay bây giờ thấy được điều đó họ cũng không chịu thay đổi Chẳng nhẽ tôi lại nói với bạn rằng hãy đợi 5 năm nữa để trả lời cái comment giá như hay sao Hãy làm đi và làm đến cùng Tôi thách thức bạn theo đuổi một thứ trong 10 năm Trong 20 năm Thậm chí là 30 năm đấy Hãy vạch ra được lộ trình cho chính bản thân mình Mỗi ngày trôi qua Hãy biến chúng thành niềm vui Đừng chỉ để ai đó hỏi bạn ngày hôm nay như thế nào Và bạn đều trả lời rằng tôi ổn Đừng để nó chỉ dừng lại ở chữ ổn Hãy tự tin và nói rằng thật tuyệt vời Tôi đã có một ngày hết sức tuyệt vời Tất cả mục tiêu đều là vô nghĩa Nếu bạn không hành động mạnh mẽ kỷ luật và quyết tâm. Cho nên thay vì than thở mình thần vô dụng, hãy tìm cách khiến những thất bại của bạn trở nên hữu ích. Vì bạn, chính bạn là người có tư duy thắng cuộc. Hôm nay là ngày của tôi, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi. Tôi không biết được liệu tôi có thành công hay không. Tôi không biết được liệu tôi có cơ hội sống ngày hôm nay lần thứ hai hay không. Tất cả những gì tôi biết là tôi tin vào sự nỗ lực bền bỉ của mình. Tất cả những gì tôi biết là ngay tại thời điểm này, tôi tin vào chính mình. Tôi tin mình có thể làm được Và tôi xin chúc bạn thành công Và câu nói vừa rồi của Yến Như Cũng đã kết thúc bài đọc ngày hôm nay Cảm ơn sự quan tâm và chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những bài đọc lần sau Trân trọng và tạm biệt Tân Phong Hẹn gặp lại các bạn